Y periódicamente hablamos de la situación de nuestros hermanos indígenas que llegan hasta la capital en busca de alguna solución a los graves problemas que sufren. Ahora llegó un nuevo grupo de unos 50 indígenas aproximadamente, Alex, a la zona de la avenida Artigas. Contanos. Sí, así mismo, Fito. Y esta mañana temprano teníamos el reporte del cierre parcial de la avenida Artigas, aquí en las inmediaciones del Club Libertad, hasta lo que es la avenida Perú, atendiendo a que durante la madrugada llegaron eh, numerosos, eh, numerosas familias, cerca de 50, según el dato que tenemos, desde la zona del distrito de 3 de febrero, departamento de Caguazú. Pudimos conversar eh, fuera de cámara con algunos de sus líderes y nos mencionaban de que el principal eh, pedido es una asistencia alimentaria. ¿Por qué? Porque recientemente se había solucionado un problema de tierras, finalmente fueron eh, ubicadas estas familias en un eh, terreno amplio en el distrito de 3 de febrero, sin embargo, la promesa fue de que iban a ser asistidos con alimentos e insumos atendiendo a que lleva un proceso el hecho de poder trabajar la tierra sembrar y posteriormente bueno, cosechar los propios alimentos y de esa manera eh, poder eh, consumir esos alimentos o venderlos también para lo que puede ser el eh, poder tener un ingreso por otra parte también mencionan de que hay un problema en lo que tiene que ver con la parte jurídica y el reconocimiento de estas de estos grupos indígenas para de esa manera también poder tener asistencia por parte de las instituciones. Eh, un grupo de familias menciona de que ya van a ser más de seis meses este pedido que están realizando al INDI para que puedan ser reconocidos. Eh, por otro lado, bueno, eso es lo que mencionaban por lo menos eh, los representantes indígenas con quienes pudimos conversar eh, ya cerca de las 9 de la mañana, eh, la activista indígena Paulina Villanueva estuvo eh, hablando aquí con las familias, con los policías y también con gente del INDI para poder mediar eh, sobre esta situación y finalmente, bueno, ya era un acuerdo de poder despejar la avenida Artigas y de esa manera también poder eh, llegar a un acuerdo y ver cómo se le puede asistir a estas familias. Reiteramos, más de 50 los que llegaron eh, a la ciudad de Asunción, aquí en las inmediaciones del Club Libertad. Vamos a escuchar lo que indicaba entonces la representante entonces de eh, los indígenas, la señora Paulina Villanueva. Veamos. Bueno, acá yo conozco dos situaciones de justamente el departamento de Caguazú, son las dos comunidades indígenas. Eh, uno es una comunidad nueva que se compró 400 hectáreas, eh, son acá Aguazú, y que ya están los hermanos indígenas viviendo allí. Y también el INDE ya le hizo casa en, ese, en esa comunidad nueva, pero falta asistencia. ¿Por qué falta asistencia? Porque... Eh, te voy a decir en Guaraní, hay con de Eva, pe propiedad y voy a jupender en el Murtija dentro de 15 días, es una mala mandio en el Tengacue. Pero acá hay y procesos, a ver, la forma como se tiene que plantar y cuando tiene que dar sus frutos. Y no es así nomás que los hermanos indígenas se fueron allí y no tienen <coughs> provisiones de víveres, ¿verdad? Entonces, pero la casa del Indi ya les hizo. Eh, me pasaron fotos inclusive porque acá hay que decir la verdad que lo que hace el INDI a través del gobierno, ¿no? Entonces se hizo las cosas como corresponde, pero no tienen asistencia en tema de, en tema de alimentación. Bueno, ahí está una vez más los indígenas buscando asistencia por parte del INDI, una este institución que... No siempre tiene el presupuesto para poder dar respuesta a estos graves problemas. Nosotros ahora vamos a, a hacer el contacto con la audiencia. Normalmente nos escriben en este horario, nos cuentan qué están haciendo, qué van a cocinar. Pero hoy sí, nosotros señor. hicimos un pedido especial. Día especial. Día del perro. Día mundial del perro. Sí, día mundial. Me contaba Laura Machuca más temprano que esto se estableció primero en Europa porque es el momento en el que... Se inician las vacaciones y mucha gente deja abandonados a sus perritos. Ah, no, era un día muy feliz, pero bueno, es para conciencia.